Bolu Aladağ'daki kış kampımıza devam ediyoruz. İnsanlar, işte düşmüş uçaklar, kaybolan sporcular vesaire aramak için e, arazide nasıl yürüyeceğiz onu öğreneceksiniz. Bunu önce açık arazide yapacağız, daha sonra ağaçlık arazide yapacağız. Özel bir yürüyüş tekniğiyle açık arazide yürümeye başlayacağız. Şimdi Erhan Lider e, yamacın üst tarafını tutacak ve e, o şekilde ilerlemeye başlayacak. Ben en ortada olacağım. Alt kenarda da en arkadaki izci arkadaşımız gelecek. Bir düzlem üzerinde yavaş yavaş vadiyi tarayarak karşıki sık ağaçlara kadar gideceğiz. Ama o tarama esnasında herkes sağındakini ve solundakini kaybetmeyecek. Ve e, beni ve Erhan lideri geçmeyecek. Düz, dümdüz bir çizgi halinde ilerleyeceğiz. Aramız açık olacak. Aramız ne kadar açık olacak? Bu arkadaşımızla Öbür arkadaşımızın arası kadar açık olacak her birimizin arası ve yüzümüz o tarafa doğru ilerleyeceğiz. Bakalım e, geçtiğimiz rota üzerinde kimler ne gibi ilginç şeyler bulacaklar. Bu aynı zamanda dediğimiz gibi bir kurtarma tatbikatıdır, bir arama tatbikatıdır. E, böyle bir grupla bu vadi olduğu gibi tarayarak ne var ne yok ileride görebiliriz ve araştırabiliriz. Kaygan bir zeminde yukarıya doğru çıkacağız. Nasıl çıkacağız yukarıya doğru? Öne doğru eğilerek mi? Hayır. Hayır. <gülüyor> Yer düzlemini hesap ederseniz şöyledir değil mi? Böyle değildir şu buradaki gibi. Yer düzlemine vücudumuz dik olacak. Ve hafifçe öne eğiliyoruz. Bakın sert, kalp ya da kayarsınız. Kaymamanız için ayağınızın burnuyla kendinize küçük basamaklar açacaksınız. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tutma, bir tutma. Anne ayak burnunu kapatma, bir tutma böyle oldu. Devriye yürüyüşü obanın açık arazide ilerlerken emniyetli bir şekilde hareketini sağlar. 
Devriye yürüyüşünün özelliği izcilerin, obadaki izcilerin birbirlerini en iyi şekilde görmeleri ve denetleyebilmeleridir. Ve yayılarak açık arazide gitme imkanı sağlar. E, altıgen bir uçurtma gibi düşünebiliriz devriye yürüyüşünü. Kişi e, sayısına göre e, altıgen, yedigen, sekizgen olabilir. Şimdi bunlardan bir örnek görelim. Beş adım ileri var. Nereye gidiyoruz? Ya? Sağdan ve soldan önden verseniz evet. mutlalarınızı bozmayın. Kızlar gelin böyle. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Kaç kaç hemen kaç kaç Can olsun Can olsun Vatanımız ve milletimiz sağ olsun Vatanımız ve milletimiz sağ olsun Hepiniz afiyet olsun Sağ ol Ya Rabbi Ya Rabbi yöntemleri vardır. Bunlardan bazıları doğal, bazıları yapaydır. Şimdi yapay yöntemlerden bir iki tanesini görelim. Tabiatta izciler hareket ederlerken yanlarında her an, her tehlikeye karşı bütün malzemeleri bulundururlar. Bu malzemelerden bir tanesi de çadırlarıdır. Ancak e, yürüyüşlerde çadır nasıl taşınır? Kamptan yakın çevre yürüyüşlerinde zor olur. Dağ tırmanışlarında dağcılar nasıl bir çadır taşır yanlarında, o da normal bir çadır taşısa zor olur. Bunun için geliştirilmiş özel bir çadır tipi var. Buna, buna biz bivak diyoruz. Bivak bir çeşit direksiz çadırdır. Çuval gibi bir şey düşünün. Ve bu çadırın içine girip geceyi geçirebilir izciler. Kötü şartlarda kampa dönemiyorlarsa. Şimdi bu bivak tipi çadırlara bivak torbası denilen torbalara bir iki örnek görelim. Eski model bir bivak torbası. Bu yan tarafındaki mavi şey bir yere monte edilmesini böyle bir yerde yatarken tehlikeli bir yerde bivağın kaymamasını sağlıyor. Normalde bunun içine ayaklarınız bu tarafa gelecek şekilde girebilirsiniz. Sen gel. Açın ve girin. Ayakları bana doğru gelin. Tamam hadi. daha gelsin. Sen gel. <gülüyor> Üç arkadaş böyle sığdılar buna. Bunun ağzını da büzebiliriz. Ve e, iyice bıraktıktan sonra bir çadır olarak içinde geceyi geçirebilirler. Geceyi geçirebilmek için acil durumlarda kullanılabilecek bir çadır tipi. Peki biraz daha kalabalık saklı yapacağız. Bir tek böyle bir yatış stilimi var. E, onu birazdan göreceğiz. Bunun ağzını da dediğimiz gibi büzdüğümüz zaman bu kapalı bir torbaya dönüyor. Ve e, bu kapalı torba içindekiler ısısıyla yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Normal bir çadır tipinde. E, bir tek problem var. E, sırtınıza değdiğini, değdiği yerlerden sizi üşütebilir. Onun için mat veya uyku tulumu gibi şeylerle onu tam sırtınıza değdirmemeniz gerekiyor. Çıkabilirsiniz.
Birbirinize daha sokulun. Yaklaşın birbirinize. Şimdi ellerinizle başınızın üstünden geçiyoruz. Kutun bakalım. Geçirin başınızı. İyice yere kadar geçirin. Evet, Şurada bir göreyim ben. Evet. Şimdi herkes e, dizlerinden itibaren torbayı yakalasın. Dizlerin arkasından torbayı yakalasın. Satın ileri doğru. Geri doğru değil. Geri doğru değil. İleri doğru. Evet. Torbanın üstüne oturun. Ne yapıyorsunuz orada? He, herkes rahat mı? Evet. evet, herkes oturdu mu torbanın üstüne? Evet. Herkes böyle bir gece kalabilir mi? Evet. Bakın çok sıcak oldu. Evet, dediğim çok sıcak. Bir bivamız daha var. Bu yüzde yüz poly poliamit denen bir maddeden yapılmış. Ve e, 210 santime 150 santim ebatlarında 650 gram ağırlığında. Küçücük bir şey. Fakat bu küçücük bir şey iki kişinin acil durumlarda hayatını kurtarabilecek direksiz çadırı. Yani bivak torbasını barındırıyor. Kırmızı görülen yeri açıyoruz. Evet. İki kişi eşyalarını dışarıda bırakıyor. Uyku tulumlarıyla beraber bunun içine giriyorlar. İstenirse bu yerlerden, köşelerden kaymasın diye tutturulabiliyor. Bunun içini göstereyim size. Bakın içi e, soğuk geçirmesin diye özel bir madde ile kaplanmış. Ve çok hafif bir malzeme. Burada e, kafaları oluyor yatacak olan izcilerin. Uyku tulumuyla beraber içine girdiler. İstenirse buradan büzülüyor. Şöyle sadece yüzleri açıkta kalabiliyor. Bundan e, iki kişi bir geceyi arazide rahat rahat geçirebiliyor. Bir de Ayak ucunda da fermuarı var. Yani aslında giriş yerimiz burası. Bu aynı zamanda e, panço olarak ya da tente olarak da eğitim olarak da işlem görebiliyor. E, i̇zcilikte ilerlediğiniz zaman size her zaman tavsiye ettiğimiz gibi her sabah evinizden kahvaltı ederek okulumuza çıkıyorsunuz. Kantinlerden abur cubur alıp yemiyorsunuz, paranızı boş harcamıyorsunuz ve bu kamplarda daha rahat edebilmek için daha e, iyi faaliyette bulunabilmek için gerekli malzemeleri satın alıyorsunuz. İşte bunlar aslında küçük gibi görülen çok pahalı malzemeler. Oysa e, sizler, ben de aynı şeyleri yaptım, sizler de aynı şeyleri yapacaksınız. Evden kahvaltı ederek çıkacaksınız ve bu malzemeleri kendi harçlıklarınızla alacaksınız. Ailenize yük olmayacaksınız. Evet, direksiz çadırları gördük. Bir de bizim acil durum battaniyemiz var. Bu küçücük bir torba içinde bir alüminyum folyo var diyebiliriz. İncecik bir şey. Bir battaniye boyutlarında bu bir kere kullanılmak üzere tasarlanmış. Bunu açıyorsunuz. Yere yayıyorsunuz. Ondan sonra içine sarınarak giriyorsunuz. Ve bu sizi %95 oranında soğuktan dışarının etkisinden koruyor. Yani hiçbir şeyiniz olmasa sadece bu olsa yanınızda bile kışın dışarıda geceleyebilmek ve hayatınızı sürdürebilmek şansına sahipsiniz. Ee, yine kar barınaklarımız var ee, yapmamız gereken e, doğal barınaklar olarak. Yalnız kar barınaklarını burada yapamıyoruz çünkü kar barınağı yapmaya müsait kar yok şu anda etrafta. Ne yapabiliriz böyle bir durumda? Çadır kurabiliriz. Şimdi e, karda çadır nasıl kurulur ona isterseniz bakalım. E, karda çadır kurmanın normalde çadır kurmaktan birkaç ayrıcalıklı yanı vardır. Bunlardan bir tanesi e, yazın. Çadır kurarken rüzgar açısından nelere dikkat ediyorduk? Rüzgar almayan yere kurmak değil mi? Çok fazla şiddetli rüzgar almayan yere kurmak gerekiyordu çadırımızı. Oysa kışın bunun tersini yapacağız. Yani biraz rüzgar alan bir yere kuracağız çadırımızı. Sebebi de şu, rüzgar almayan yerler rüzgarın getirdiği karlar ile dolar devamlı. Ve çadırınız kar altında kalabilir. Bunun için rüzgar almayan yerden çok biraz rüzgar alan bir yeri tercih etmemiz gerekiyor. Yine çadırımızın kapısı rüzgar almayan tarafa dönük olmak şartıyla. Şimdi bir çadır kuralım kar üzerine bakalım nasıl kurulacakmış. Kar üstüne çadır kurabilmek için 
önce çadır kuracağımız yeri ezip sertleştirmek gerekiyor. Evet, ne çıktı bir takım biraz direğimiz var çıkar o direkler içine. Direklerimiz ve kazıkladığımız çıktı. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. Şu anda rüzgar yok fakat dağlarda çok rüzgar olur. Bu çadırları kurarken bir anda çadır şişip elinizden kaçıp gidebilir. Her şeyiniz dolduğu gibi. Eldiveniniz uçabilir, her şeyiniz uçabilir. Üzerinize her şeyinizi bağlayacaksınız. Şimdi göstermek için yapıyoruz ancak e, bunu gerçekten dağda kurarken kesinlikle böyle yere bırakmayacaksınız. Oturuyor orada. sokmaya çalışacaksınız. Evet. Şeyden kurta bakıyorsunuz. Evet, tamam. Kaçtın mı? Evet. Şimdi sırada ne var? Çadırımızı kurduğumuz alana koymak, yere sabitlemek, sonra tentesini koymak. Peki çadırımızı getirin bakalım alanlarına. Kaçtın mı? Çadırlarımızın kapısı ne tarafa bakmalıdır? Rüzgar olmayan. Rüzgar olmayan taraf neresidir? Burası. Nasıl hesap edeceksiniz? Önce hakim rüzgarlar her zaman kuzey rüzgarlarıdır. Kuzeyi bulacağız. Kuzey neredeymiş? Kuzey şu istikamette. Demek ki bu istikametten bize yoğun bir rüzgar gelebilir. Peki bu tarafta uzak kayalar var, işte uzak dağlar var ve o tarafta güney. Güneyden de büyük bir rüzgar gelebilir. Ee, güney doğumuz da açık, oradan da şiddetli rüzgarlar gelebilir. Yani bize en az rüzgarın geleceği yer önümüzdeki tepe tarafıdır. Onun için e, çadırlarımızın kapısını bu istikamete çevirmek durumundayız. Kış kampında izcilerimiz kar üstüne çadır kurmayı öğreniyorlar.
Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Hepinize afiyet olsun. Sağ olun. Yolunu kaybetmiş zannettiğimiz araç, yanımıza gelince anlıyoruz ki arkadaşlarımız ve sanatçılarımızdan Hasan Kaçan ziyaretimize gelmiş. Ya burada ne işiniz var kardeşim? Valla en üst yer burasıymış, buraya geldik. Daha yukarıda yer bulsak oraya gidecek. Sen ne yapıyorsun orada? Orada seni çekiyorum. Tamam, tabii. yabancı geldi diye. Burada tamam. ne işiniz var sizin ya? Bili misiniz? Aslında <gülüyor> birçok kişi de Hasan abi gibi düşünüyor olabilir. Ama biz de diyoruz ki, ko desinler bize deli, usludan yeydir delimiz. Düşüyor musunuz? Çok Kamp ateşi yanmıştır. İzciler gelebilir. Kamp ateşi yanmıştır. İzciler gelebilir. Kamp ateşi yanmıştır. İzciler gelebilir. Sevgili izcilerimiz, kampımızın son ateşindeyiz. Son veda kamp ateşindeyiz. Ve buradaki programımızdan sonra kamp ateşi eğlencelerimiz içeride devam edecek. Burada liderlerimizin ve izcilerimizin duygularını dinlemek istiyoruz. Kamp ateşimizin etrafında. Kampı güzel buldum. Ama annemi daha çok özledim diyorsun. E biraz özledim. Bir daha geleceğim mi? Geleceğim. Ben götürmeyeceğim. Bak, Niye? Çok mu istiyorsun gelmeyi? Evet. Bakalım düşünelim. Sen? Ben de kampı güzel buldum. Bir daha gelmeyi düşünüyorum. İlk defa mı ailenden ayrı kalıyorsun? Aslında hayır. Böyle bir ortamda. Evet. Ben kampı güzel buldum. Güzel olacağını tahmin etmemiştim. Umduğumdan da güzel çıktı. Ee, güzeldi, eğlenceliydi ve e, hayatımın düzenli açısından ilginç bir dönem açtı. Ama bir daha gelmeyeceğim. Geleceğim. Peki. Ben kampı çok güzel buldum. Yani yaşamayı öğrendik burada hiç olmazsa. Çok güzeldi, zevkliydi. Yaptığımız işleri zevkle yapıyorduk. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Ben kampa güzel buldum. Bir daha geleceğim. Geleceğim, bir daha, bir daha da geldin zaten. Evet. evet. Bu ikinci kamp olduğu için sizi zevkli geçti. En güzel iki yanında kızak ve tatbikat oldu. Biraz rahatsızlandım ama onu da atlattım. Bu benim ilk kış kampım. Bu kadar karı ilk defa görüyorum. 
Kampı çok güzel buldum. Yeni arkadaşlar edindim. Yeni yine gelmeyi düşünüyorum. Kamp çok güzeldi. E, her tarafta göremediğimiz karlar burada e, hüküm sürüyordu. E, hayatımda en güzel kıza bu kampta kaymıştım. Yeni arkadaşlar edindim. Bu kadar. Daha bu benim ilk kampım. E, kampı çok iyi buldum ve neşeli geçti. E, diğer kamplarda da neşeli geçmesini isterim. Bu benim daha ilk, ilk kampım. E, bu ilk günler bu kadar eğlenceli geçeceğini bilmiyordum. Ama son günlerde daha çok eğlenceli geçti. İşte yeni arkadaşlar edindim ve bir daha kampayı, kampa gelmeyi düşünüyorum. Yollar kapanmış kardan ne yapacağız gidemiyormuşuz. 2-3 gün daha kalalım mı? Olsun, kalırız. Bu benim e, ilk kış kampımdı. E, ben bu kış kampı çok çok zevkli, zevkli geçtiği için çok sevdim. Fakat en önemlisi e, yeni dostlar edinerek e, daha büyük bir çevre potansiyeline sahip olduk. Bu da beni büyük ölçüde sevindirdi. Peki, Allah yüzünü aç da bir görelim. Ee, bu benim ikinci kampım. Aynı zamanda ilk kış kampım. Bence bu kamp benim için çok güzel geçti. Burada İstanbul'da göreyim, göremediğim karları gördüm. Ee, bolca doya doya kızak kaydım. Birçok yeni dostum oldu. Yeni bir obaya geçtim. Benim için güzel bir kamptı. Seneye gelecek misin? Seneye gelmeyi düşünüyorum. İnşallah gelmek için. Ee, bu benim ikinci bu benim ikinci kampım. Aynı zamanda ilk kış kampım. Ee, böyle bir ortamın birçok çocuğa nasip ol, olamayacağını düşündüm. Ee, tekrar bir dahaki kamplara gelmeyi düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Bu benim ilk kış kampım. <gülüyor> evet. Peki, evet. Kendime sorumluluk kazandığımı öğrendim. Tek başına yaşamayı öğrendim. Yani evet. Benim ilk kampım, bu kampı çok sevdim. Kimi arkadaşlarımızın beklediğinden de kötü çıktı. Kimi arkadaşlarımızın beklediğinden de iyi çıktı ama kampın esas amacı paylaşmak ve izciliği öğrenmektir. Çok güzel. Benim bu ilk kampım oluyor. İlk defa geldiğim halde burayı çok sevdim. Güzel, İstanbul'dan daha güzel bence. İstanbul'da şimdi... Buraya gelip gelmeyip de orada olsaydım sıkılacaktım. Peki. Bu benim ikinci kampım. Aynı zamanda ilk kış kampım. Kampı çok iyi buldum. Ee, tabii bazı şeyler dışında. Ne onlar mesela? Mesela e, kardın evi yapamamamız. Bunun için müsait olmamız. E, daha, daha çok e, tabiatı gelip gezmek mümkün olmadı bunlar ee, tabi biz e, biz bizlerin sayesinde iyi e, bugün bu kampta iyi başarılar elde edemedik ama yine de olsun güzeldi eğlenceliydi gelecek mi seni evden evet bu benim ikinci kampım aynı zamanda ilk kış kampım ee, kış kampını çok sevdim. Ee, İstanbul'da göremediğim karların, e, gördüğüm en büyük karların 10 katını burada gördüm. Ee, çok e, mü? Hayır. Dedi. İstanbul'da daha çok düşürün. Evet. Ee, is, e, di, diğer kış kampın, diğer kamplara gelmeyi düşünüyorum. Peki. Aslında insanlara ilk başlarda çok zorlu geliyor kamplar. E, fakat işte şu saatlerde insanın hatırında çok zevkli bir an olarak kalıyor. <gülüyor> e, kamp, kampı tam rayına oturtamasak da bu kamp çok güzel geçti. Önümüzdeki kamplara da gelmeyi istiyorum. Ben birazcık daha gırtlağın açık dolaşırsam o sesini zor düzeltirsin. E, gelişte biraz zorlandık ama... Şimdi kolay gidebileceğimizi düşünüyorum. Ee, arkadaşlar yani, <gülüyor> İstanbul'a <gülüyor> kolay kolay bir şekilde. Ee, çok mu güzel? Hayır, o kadar çok değil. İstanbul, İstanbul buradan güzel olmasa da 
İyiydi. İstanbul mu iyiydi? İyiydi. Hamburger mi var? <gülüyor> Bu benim ilk kış kampım. Ee, çok güzel geçti. Allah kısmet ederse e, bir dahaki kış kampına veya yaz kampına gelmeyi düşünüyorum. Ne yaptın? Çivi de Ne yaptın? Çivi mi kokladın? <gülüyor> Bu benim ilk kış kampımdı. Birçok tabi güzellikler gördüm. Birçok şeyler öğrendim. Allah'ın bu tabi güzellikleri herkese gö görmeyi nasip etmesini diliyorum. İnşallah. Bu kamp benim ilk kampım. Arkadaşlığımla, yeni yeni gelmeme rağmen arkadaşlığımla, liderlerim, liderlerimizle iyi iyi bağlantılar kurduk. Öbürkü kış kampına gelmeyi düşünüyorum. Yaz kampı var da aramızda. Bir kere daha, daha geleceğiz. Evet. Bu kamp benim bir... bir İlk kampım. Benim için çok iyi bir başlangıç oldu. Çok iyi bir kamptı. Evet. Hayır. What do you think about this camp? It's fun. Fun diyor değil mi? Fun. Yeah, güzel. Fun. fun. Güzel. Çok güzel. Uzun konuşsun canım. Yeah. Çok güzel. And others? That's it. Çok güzel. And other thing? Neat. Neat? Neat. O burada şahidi nöbetine söylemek lazımdı. Evet. Güran. <gülüyor> Bu kampın da diğer kamplar gibi ediciler açısından eğitici ve öğretici bir kamp olduğuna inanıyorum. Diğer kamplarda görüşmek üzere. Şeyla liderimiz Fatih İzci grubundaki kız izcilerimizin oymak başısı. Bakalım kamp hakkında onun görüşleri neler? Birkaç kere daha böyle kamp yaptıktan sonra iyi bir aşçı olacağıma inanıyorum. 40 kişiyi Adem liderle birlikte yemek yapmak bizim için eğlenceliydi. Tabiatı pek göremedik. İki kere dışarı çıkma imkanımız oldu. Bundan sonra ben de kamplara izci lideri olarak değil de izci olarak katılmayı yeğliyorum. Evet arkadaşlar bu son kamp ateşimizle kampımız burada sona eriyor. Yarın akşam inşallah hepiniz evlerinizdeki sıcak yataklarınıza döneceksiniz. Kampımız teknolojiye 40 kilometre uzakta 40 kişiyle gerçekleşti. Ve bu kampımız Olabilecek en ücra noktadaki izci kampıydı. Olabilecek sizin yaşınızdaki izcilerin yapabileceği en zor kamptı. Sizler kendi başınıza yaşadınız. Bunun gururunu taşımalısınız. Biz sizlerle beraber değildik. Erkek izciler kendi kulübelerinde, kız izciler kendi kulübelerinde lidersiz olarak 10-15 yaşlarındaki insanların çocuk diyebileceği insanlar kendi başlarına teknolojiden 40 kilometre uzakta yaşamayı başardılar. Gördüğünüz gibi etrafımıza kurtlar kuşlar bile yok. Hepsi aşağı inmişler. Ve işte yolun sonundaki kamp. Fakat pek çoğumuz için birçok yolun ve en güzel yolun başlangıcı. Sizler bu kampta yaşamayı öğrendiniz. Gelecek sene teknik bilgileri öğreneceksiniz. Bir şey öğrenebilmek için önce orada yaşayabilmek gerekir. Siz bu bilgileri tecrübeyle kazandınız. Ve unutulmayacak olan bilgiler işte bu tecrübe sayesinde kazanılan bilgilerdir. Biz size ne kadar şunu yap bunu yap deseydik onlar unutulurdu. Ama tecrübe ederek öğrendiniz, yaparak ve yaşayarak öğrendiniz. İzciliğin temel prensibinde olduğu gibi. Siz artık bunları unutmazsınız. Siz yaşıtlarınızdan çok daha farklısınız. Siz 3 kilometrelik yolu tek başınıza gecenin yarısında eksi 15 derecede yürüyerek döndünüz. Etraftaki bütün vahşi hayvanlara rağmen bunu tek başınıza becerdiniz. Sizler 10 dakika içinde eksi 15 derecelik bir ısıya çıkabilecek gibi sıcacık uyku durumunuzdan kalkıp hazırlanabildiniz. Beraber yaşamanın lezzetine vardınız. Ve özellikle bir şeyden korkmamayı öğrendiniz. Cesaretiniz arttı ve bütün bu kamp boyunca birçok bilgilerle donandınız. Ama bunların hiçbiri önemli değil. Bir insan korkak olabilir. Bir insan dağda yürüyememez, yürüyemeyebilir. Ormanda tek başına gidemeyebilir. Bunlar çok büyük eksiklikler değildir. Bir insanın en büyük eksikliği ahlaksızlık ve insanlara hizmet edememektir. Birbirine yardım edemeyen insan, birbirine birilerine yardım etmeyen insan benim gözümde insan değildir. İnsan birilerine yardım edebiliyorsa değer kazanır. Hayvanlar birbirlerine yardım edemezler. Birbirlerine yardım edebilenler yalnızca insanlardır. Sizler 
birilerine hizmet edebilmek, iyi şeylere hizmet edebilmek ve iyi insan, iyi yurttaş olarak yetişmek için buradasınız. Tekrar ediyorum, sizler insanlara hizmet edebilmek, insanlara yardımcı olabilmek, iyi insan, iyi vatandaş olabilmek için buradasınız. Bizim de tek amacımız bu. Sizler bu vatana, millete faydalı insanlar olacaksınız. Bu vatana, millete hizmet eden insanlar olacaksınız. Eğer bu kadar sıkıntıyı çekiyorsak, biz bu kadar zorluğa katlanıyorsak, sadece bunun için yapıyoruz. Ve bir dahaki kamplarda görüşmek üzere, ben de size şimdiden elveda diyorum ve veda var seni davet ediyorum. Artık veda et şenizci sen arkadaşına Gidiyorsun iştirak et veda valisine Gidiyorsun iştirak et veda valisine Seniz cilik ateşine Durma koş yayonu Sen yurdun her köşesine Durma koş yayonu Sen yurdun her köşesine Bu ateş ile kampımız Sona eriyor Gelecek sene kamp yine bizi bekliyor Gelecek sene kamp yine bizi bekliyor Artık, artık, artık İzcilerimizin dönüş maceralarını gelecek bölümümüzde izleyebilirsiniz.